Uh, I want to ask a question about uh, politics, since, since all of you are working in the political realm. Since its inception, uh, the p issue of climate change has had its uh, serious political clashes. I remember a close friend of mine was in charge of the United States Environmental Protection Agency about trading. And I asked him once, how is it that for so many uh, years, the Clinton administration with Al Gore as vice president did not ratify the Kyoto uh, Agreement. And he said, well, what happened was is that uh, the day after the delegation got back from Kyoto, we all went to the White House with President Clinton and gave him a full day seminar. He liked policy about all the different trading options and what could be done in scenarios. He was very enthusiastic, but he said, there's a problem. I'm Democrat, the Congress is Republican. So we have to spend three years on a public awareness campaign to raise the issue with the public. And then, um, after three years, then we'll ratify the uh, Kyoto Accord. And so they went home very happy, and they opened up the papers the next day, expecting to read about global warming. And there was a big headline about a White House aide named Monica Lewinsky. And that was the end of the Clinton climate change policy. So I'm wondering, uh, in maybe in your own homes, I heard some people say that the public is very supportive of some of these measures. What is the political calculus? How much is the public really willing to get behind these programs and make this uh, something that is a good thing politically? Or to what extent does a politician have to fight his public and his own government, as we see here in the, in the Israeli context? In the case of France, as I said, uh, we had this very large and shared debate, which is uh, really a good asset. We also had uh, an important role, I think that my Hungarian colleague uh, could uh, give testimony, in uh, pushing what he explained about the so-called uh, European um, climate and the energy uh, package. Uh, but I, I want to be a, a little broader than just uh, France explains. Uh, my job is to be uh, outside Europe uh, let's say, two-thirds of my time. And I think that uh, things are uh, changing. Why? Uh, because, uh, of course, we have a finance crisis. But in many, many countries, there, there is also, or there was also, at the beginning of the year, a food crisis, and a fuel crisis, and a water crisis. And governments are pushed uh, to be much more ambitious because the public opinion are not only like sometimes in developed countries for, let's say, uh, fashion reason, but for deep reason, it is the lack of resources, the lack of water, the lack of food, the lack of land, the lack of uh, rain. So I think that the governments will be really pushed for deep, deep reason. At the same time, in uh, developing countries, there is a push for consumption of energy. When you are in certain countries of Africa, where cotton producers tell you that they can't produce the cotton because they don't have energy, you won't tell them, please don't use energy. You will discuss about them, about uh, the way to transfer technology, about the way to share the burden, about the way to have a accurate use, a decent use, a good use of uh, all the natural resources, well, energy, but also water, but also wood, and so on. This last point I want to say is uh, another one. Um, you were talking about the American story. During that time, in America, California was taking very, very interesting initiatives. Legal initiative, technologic initiative, tax initiative. And California is a sort of model for the rest of America. During that time, many cities, and I very often met uh, mayors of uh, various American cities, were having interesting initiatives, for example, in terms of uh, public transportation, uh, going from car to buses, and then from buses to tramway, very often with the help of French companies, by the way. Um, so uh, it is important to, to, to have also local views about that. And the last point is, uh, like my colleague from uh, Kazakhstan, uh, saying uh, how important uh, the Copenhagen issue is, 
but also to see uh, that uh, be behind Copenhagen, there, are, there is a reality of the, uh, of the national commitment. You said, for example, I didn't know uh, that Israel is not in uh, Annex 1. And of course, you should be. Uh, but you are committed, uh, as well as uh, countries who are in uh, any one of the annex uh, in, in favor of uh, climate change. I think that we have to think in terms of uh, multilateral commitment, of course, that is Copenhagen. But also in terms of uh, actual commitment, technological commitment, and at last, of course, uh, everybody knows that, about the financing of all that, and about the sharing of the burden in terms of finance, always, and in terms of uh, commitments. Thank Great. You. Minister Molnar, maybe a bit about politics and climate change in Hungary. What, what, how does it play out with you guys? hiszen <laughs> A legnehezebb, vagy legbonyolultabb feladat az az, hogy a társadalmat érdekelté kell tenni abban, hogy ilyen típusú zöld technológiákat valósítson meg. Hadd mondjak néhány ilyen egyszerű példát. Mindenek előtt egyébként természetesen az oktatásban. Hiszen a zöld világnézet, ha már belemedeljük gyerekeinkbe az ilyen típusú zöld világnézetet, azt tud talán leginkább a jövőben segíteni. Most viszont napjainkban kell érdekelté tenni mindenkit abban, hogy neki is megérje, hogy ilyen típusú energiákat használjon. Például mi csinálunk egy olyan programot, ami a lakóházak energetikai javítását, energetikai szintjének a javítását jelenti, és ezt úgy csináljuk, hogy ha valaki vállalja, hogy a saját lakóingatlanát energetikailag magasabb színvonalúvá teszi, akkor ennek az összegnek, a szükséges összegnek az egyharmadát kifizeti az állam, a második egyharmadát kifizeti a helyi önkormányzat, az adott város település, ahol laknak, és csak a harmadik egyharmadot kell a lakónak kifizetni, vagyis állam, önkormányzat és lakó között megoszlanak az ilyen típusú költségek. Vagy hogy én is utaljak az előbb francia kollégámtól hallott példára, ez a biciklis városi példa. A kerékpáros példa. Mi is Budapesten éppen egy ilyen rendszert alakítunk ki, ami Lyonban vagy Párizsban, Párizsban már működik. A rendszernek az a lényege, hogy az első fél órában egyáltalán nem kell fizetni a bicikli használatért, tehát teljesen ingyenes az első fél órában, és a második fél órában pedig egy busz jegyára. Tehát ugyanannyit kell fizetni a második fél órában a bicikliért, mint hogyha egy jegyet vett volna buszra, villamosra vagy metróra. Hétköznapi egyszerű történetekkel lehet ebbe érdekelté tenni az embereket. De hát persze vannak olyan dolgok, amik, amik meg hát a, a közvéleménynek az ellenkezését váltják ki. Hogy egy, erre is mondjak egy otthoni példát, bevezettük a lakásoknál az energiahatékonysági tanúsítványt. Ma Magyarországon lakást építeni anélkül, hogy szakértő által ne lenne tanúsítva, hogy ez energetikailag magas színvonalú építmény már nem lehet. Energetikai tanúsítvány nélkül már tilos lakást építeni Magyarországon. Ez egyrészt nagyon jó dolog, hiszen környezetvédelmi szempontoknak megfelel, energiahatékonysági szempontoknak megfelel, de drágábbá teszi a lakásokat, drágábbá teszi a lakásépítést. Itt tehát már érdekű összeütközés van a közösségi érdek, a környezetvédelmi érdek, az energetikai érdek és a személyes magánérdek között. Én azt gondolom, hogy akkor lehet jól tovább vinni ezeket a programokat. Csak néhány példát mondtam, ennél sokkal több van. Hogyha meg lehet győzni arról a társadalmat, hogy ez egy közös ügye, hogy ez közös ügye mindenkinek. You read in the papers and sometimes here on the radio about your political battles, maybe you want to share a few of your war stories. טוב, קודם כל, העיתוי של הפאנל הזה <coughs> היה יכול להיות יותר נוח בעוד חודש, האמת, <coughs> לפי לוח הזמנים שראש הממשלה ביקש שאנחנו נציג תוכנית להפחתת פליטות, אבל אנחנו באמת רואים אולי דוגמה כמה זה חשוב שהאו"ם יטיל על ישראל מחויבויות ברורות ליעדי הפחתה, כי כנראה שממשלות לפעמים מבינות את המסר בצורה ברורה יותר כאשר יש מחויבות בינלאומית 
והעובדה היא שכשאני נכנסתי לתפקידי, כפי שאמרתי, הייתה כבר בדיקה אכן של המשרד להגנת הסביבה שבביזנס אז יוז'ואל, אם ישראל ממשיכה כפי שהיא, הפליטות גזי החממה יעלו ב-63%. חברת מקינזי כנראה, וזה לא סופי, אני לא מתחייב, תראה הבדיקה שלה שהביזנס אז יוז'ואל של ישראל צופה הכפלה של פליטות גזי החממה, כלומר עלייה של 100%. ולכן, כפי שאמרתי, כשאנחנו צריכים היום, אנחנו מתחילים ממצב מאוד מאוד קשה מול מדינות שכבר פועלות מספר שנים ועושות דברים מדהימים, גם בקזחסטן, גם בהונגריה, בוודאי הנשיא סרקוזי שפירטה השרה את התוכנית באמת המדהימה שהוא הציג בגרנל. שאפתנית, כולל השקעה של עשרות מיליארדי יורו בשדרוג של מבני ציבור. וכשאנחנו פה, ודיברת על קשיים פוליטיים, רק מעיזים להעלות על דל שפתותינו דברים שעולים כסף, כמובן שמיד נושא פריצת התקציב עולה על השולחן. אבל אני לא נבהל מזה, כי אני מאמין שאזרחי מדינת ישראל מבינים את התועלת הסביבתית. אני חושב שהבעיה היא בנו, היא במקבלי ההחלטות, שלא תמיד יש להם אומץ ציבורי להתייצב ולהסביר לציבור מה המחיר שהוא משלם על המחדלים ועל כך שלא מתמחרים, לדוגמה, כפי שנאמר כאן, יש מדינות שמטילות מס על פחמן, גם בישראל היה צריך לעשות את זה, כי כאשר מדברים אל הציבור רק בכסף תעלה את הטמפרטורה במזגן, אז תחסוך עוד כמה עשרות שקלים, ולא מסבירים לו שהמחיר של אי חיסכון בחשמל, או של אי מעבר לאנרגיות מתחדשות, שהיום אמנם עולות יותר כסף, אבל בעתיד, ככל שנרבה להשתמש בהן, כמובן שהן יתקדמו והן יהיו הרבה יותר זולות, אז הולכים לאלטרנטיבה הפחמית, שהיא הזולה ביותר. אבל היא גם גורמת לתחלואה, היא גם גורמת לפליטות של גזי חממה והיום כשהמשרד להגנת הסביבה אין לו בעצם את הסמכות להחליט על מדיניות משק האנרגיה או התחבורה אז בעצם אנחנו חייבים, ודיברת שוב על מאבקים פוליטיים, לגייס את ראש הממשלה ואת שר האוצר לצידנו עם כל העומס שמוטל עליהם וכל הנושאים האחרים שהם עוסקים בהם, כי זה לא הנושא היחיד, אז בוודאי שיש בכך קושי פוליטי גדול, אבל באמת אני שמח לומר שהממשלה הזו הקימה כבר ועדת שרים להגנת סביבה ושינוי אקלים שאני עומד בראשה, יש ועדת מנכ"לים שעובדת, בעוד כשבוע וחצי חברת מקינזי עומדת להציג את הממצאים שלה מה ניתן להשיג במדינת ישראל על ידי שימוש בעשרות עשרות של כלים טכנולוגיים, בין אם זה החלפת הנורות לנורות חסכוניות, או גם צעדים שאני מדבר עליהם ומיד מתפרשים לא נכון, כי העיתונות לפעמים מעדיפה ליצור איזשהו עימות עם הציבור. אני אמרתי בביקור שלי בחברת חשמל, שאם הייתה רשת חכמה במסגרת ההתייעלות האנרגטית, צריך היה באמת לייקר את החשמל לאותם אנשים שצורכים הרבה יותר חשמל, כי השירים, בשונה ממים שכולנו בערך שותים אותו דבר, וגינות, יש גם לאנשים לא עשירים, באזורים, באזורי פריפריה, בתחום החשמל, העשירים צורכים פי עשרה מהעניים. כי יש להם בתים גדולים, כי יש להם הרבה יותר מזגנים, זה מותר, זה בסדר, זה חוקי. רק צריך לשלם ולתמחר את המחיר הסביבתי של אותו ייצור חשמל. וכאשר יתומחר המחיר הסביבתי, העלויות החיצוניות, התחלואה, זיהום האוויר, ההתחממות הגלובלית וההיערכות אליה, שעוד לא דיברנו עליה כאן, אז יהיה תמריץ אמיתי. היום הכלכלה הישראלית מעוותת, כי היא לא לוקחת בחשבון את העלויות הסביבתיות בתוך המחירים ש... שצורך את ה... ש... שמטילים את העומס. האדיר על משאבי הסביבה, וזאת הייתה הכוונה שלי, אבל בשביל כך צריך 
שמקבלי ההחלטות ובנו הבעיה, יהיה להם את האומץ הציבורי והפוליטי גם להגיד לציבור את האמת בעניין הזה.